వెల్కమ్ టు విక్ర ఎడ్యుకేషనల్ బ్లాక్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లో నెక్స్ట్ మనం చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ యూజింగ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ యూజింగ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా సార్లు పడుతుంది ఎగ్జామ్ లోనే ఎగ్జామ్ పేపర్ లో కూడా ఉంది ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లుగా అయితే అసలు ఈ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి ఈ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ అనేది దేనికోసం డిజైన్ చేశారు అనేది మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ గా మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో పర్టికులర్ గా ఆ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా వాటిల్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే అందులోని ఆ ఏదైతే మిగతా మనం స్వీప్ సర్క్యూట్స్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే లైక్ మనం ప్రీవియస్ గా చూసుకున్న స్వీప్ సర్క్యూట్స్ లోని మనకి మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే లైక్ బూట్ స్ట్రాప్ స్వీప్ సర్క్యూట్ గురించి మనం చూసుకున్నాము ఆ బూట్ స్ట్రాప్ స్వీప్ సర్క్యూట్ లోని కానీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ప్రీవియస్ లో ఏదైనా స్వీప్ సర్క్యూట్స్ లో మనకి ఏంటంటే అందులో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే సో సాటూత్ సర్క్యూట్ ఈస్ హై స్వీప్ ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వాటిల్లో ఇట్ హ్యాస్ రిమైనింగ్ స్వీప్ సర్క్యూట్స్ హ్యావింగ్ హై స్వీప్ ఎర్రర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఈ హై స్వీప్ ఎర్రర్ మిగతా వాటిల్లో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ అనేది డిజైన్ చేశారు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ఈ హై స్వీప్ ఎర్రర్ ఈ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ అనేది మనం వాడుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ వాడుకోవడం వల్ల మనకి ఏదైతే స్వీప్ ఎర్రర్ ఉందో ఈ స్వీప్ ఎర్రర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది రెడ్యూస్ అయ్యి మనకి బెనిఫిట్ ఏమవుతుంది అంటే సో దీని వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్టెన్ బెటర్ లీనియారిటీ సో బెటర్ లీనియారిటీ ఆఫ్ ది టైమ్ బేస్డ్ వే ఫామ్ సో బెటర్ లీనియారిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఆప్టెన్ బెటర్ లీనియారిటీ సో అక్రాస్ ద కెపాసిట సో మనకి ఈ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ లో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే మనకు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకు వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ అండ్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ సో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క సింబల్ ఇది సో ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాము సో అంటే వచ్చిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది మనం ఈ రకంగా తీసుకుంటున్నాం అయితే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏ రకంగా ఇస్తాం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో మనం ఈ యూనిట్స్ ఏవైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ యూనిట్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పల్సెస్ కింద ఇస్తామా అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఈ రకంగా మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఇస్తున్నాం సో ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఏంటి విత్ హెల్ప్ విత్ దిస్ పల్సెస్ అవుట్పుట్ అనేది ఏ రకంగా మనకి జనరేట్ అవుతుంది అంటే స్వీప్ సర్క్యూ స్వీపింగ్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అంటే ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది మనం ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ లోని చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది మనం ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లుగా అయితే ఇది ఏంటి అంటే మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ యొక్క డయాగ్రామ్ మిల్లర్ స్వీప్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ విత్ యూజింగ్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ ఈ సర్క్యూట్ మనం చూసుకున్నట్లుగా అయితే ఇదేంటి అంటే ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ సో సేమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ తోటి మనం ఏ రకంగా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నారు లైక్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనకి వెళ్ళడాన్నే మనం ఏమంటాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా మాట్లాడుకున్న బూట్ స్ట్రాప్ లో కూడా అదే మాట్లాడుకున్నాం ఈ రకంగా బ్యాక్ వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫీడ్ బ్యాక్ అంటాం ఫీడ్ బ్యాక్ సో ఫీడ్ బ్యాక్ త్రూ కెపాసిటర్ సో ఈ కెపాసిటర్ మనం ఏమంటాం అంటే ఫీడ్ బ్యాక్ కెపాసిటర్ సో ఫీడ్ బ్యాక్ కెపాసిటర్ అని అంటారు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం ఏంటంటే ఉంటాయి ఎలా మనం దీన్ని ఒక ఆపరేషన్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ ఇంపడెన్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా అవుట్పుట్ ఇంపడెన్స్ అనేది రెండు ఉంటాయి ఇన్పుట్ ఇంపడెన్స్ అనేది ఆర్ సఫిక్స్ ఐ అవుట్పుట్ ఇంపడెన్స్ అనేది ఆర్ సఫిక్స్ ఓ ఇన్పుట్ ఇంపడెన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపడెన్స్ సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే ఇక్
ఏ అనేది ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా ఎస్ అనేది ఏంటి అంటే స్విచ్ సో ఎస్ అనేది స్విచ్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము సో వెన్ ద స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సో స్విచ్ అనేది క్లోజ్డ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సో స్టార్ట్స్ ద టైమ్ బేస్డ్ వేవ్ ఫామ్ సో వేవ్ ఫామ్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ జరుగుతుంది అనమాట సో టైమ్ బేస్డ్ వేవ్ ఫామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనకి ఈ రకంగా జరుగుతుంది సో పర్టికులర్ గా మనం దీని యొక్క ఈక్వేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే సో ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఏ రకంగా వస్తుంది అంటే దీని యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఏ రకంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ స్వీపెరర్ అనేది ఆ రిమైనింగ్ వాటిలతో కంపేర్ కంపేర్ చేస్తారు రిమైనింగ్ స్వీప్ సర్క్యూట్స్ తో మనం కంపేర్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే సో బూట్ స్ట్రాప్ గానీ వాటితో కంపేర్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే దీంట్లో స్వీప్ ఎరర్ అనేది తక్కువ వస్తుందని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏ రకంగా తక్కువ వస్తుంది ఏ రకంగా అవుతుంది అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ అంటే విత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఆర్ఐ బై ఆర్ఐ ప్లస్ ఆర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వోల్టేజ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే సో విఐ ఇంటూ ఆర్ఐ బై ఆర్ఐ ప్లస్ ఆర్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాష్ సిమ్స్ దట్ ఆర్ ఈస్ ప్యారల్ టు ఆర్ సఫిక్స్ ఐ ఆర్ ఈస్ ప్యారల్ టు ఆర్ సఫిక్స్ ఐ ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి so we know that parallel meaning r r i by r plus r i idi manaki parallel circuit lo undi kabatti ee rakamga raasukuntunnam next operation manam maatladukuntunnam so ante ee yokka equations manu ee operation lo vache equations lo utilize chestunnam andavalla so వోల్టేజ్ ని నెక్స్ట్ అదే విధంగా రెసిస్టెన్స్ టర్నల్ ని మనం రాసుకున్నాము ఆపరేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే సో ఇనీషియల్ గా సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా టైమ్ అనేది జీరో జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇనీషియల్ గా టైమ్ అనేది జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఈ టైమ్ అనేది జీరో సెకండ్స్ ఉండేటప్పుడు జీరో సెకండ్స్ ఉండేటప్పుడు కెపాసిటర్ ఈస్ నాట్ ఛార్జింగ్ కెపాసిటర్ అనేది ఛార్జ్ అవ్వదు అనమాట సో కెపాసిటర్ ఈజ్ నాట్ చార్జింగ్ అండ్ సో ఆర్ నాట్ ఆర్ నాట్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో కెపాసిటర్ అనేది నాట్ చార్జింగ్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ నెగ్లెక్టింగ్ అట్ ద క్లోజ్ క్లోజింగ్ స్విచ్ టీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఆర్ నాట్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ క్లోజ్ స్విచ్ ఉండేటప్పుడు టైమ్ అనేది జీరో సెకండ్స్ ఉండేటప్పుడు మనకి అవుతుంది అనమాట ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ వి నాట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే జీరో వస్తుంది అనమాట సో వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో so output v not is zero because voltage across the capacitor is zero voltage across the capacitor is zero ikkada manaku capacitor daggara zero ostundi kabatti v not final ga output anedi kuda manaki zero ostundi voltage across the capacitor is zero so first condition manam em maatladukuntunnam t is equal to plus zero volts so appudu manaku input voltage vi is equal to a vi so a vi so manam we already know that vi is equal to v not so vi anedi manaki v not ki equal ayyindi so then v not is equal to manaki em avutundi a vi v not is equal to a vi so ee uh, case lo manaki v not is equal to 0 ayyindi kada so v not is equal to manaki 0 ayyindi so ante em avutundi ante uh, it indicates sweeping anedi ekka nunchi start avutundi ante sweeping is starts from zero zero daggara nunchi manaki start avutundi initial ga zero daggara nunchi sweeping anedi start avutundi ani manu cheptunnadu so sweeping starts from zero next next condition lo em jarugutundi anadu manam chusukone tatlu ga ite the voltage across the capacitor voltage across the capacitor input voltage edaithe undo voltage anedi 
కెపాసిటర్ త్రూ ద్వారా అవుతుంది కాబట్టి సో అది రేస్ అవుతుంది అంటే ఛార్జింగ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది ఛార్జింగ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది ఛార్జింగ్ పొజిషన్ కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ ఇక్కడ మీరు వేవ్ ఫామ్ చూసుకున్నట్లుగా అయితే క్లియర్ గా కనబడుతుంది కెపాసిటర్ ఈస్ ఛార్జింగ్ అనేది మొదలవుతుంది రేస్ అయ్యేటట్లుగా రేట్ ద ఎక్స్పో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సో అప్పుడు దీని యొక్క ఏవిఐ యొక్క వాల్యూ అనేది విత్ అంటే టైం అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అంటే టైం అనేది జీరో దగ్గర నుంచి అలా కాన్స్టెంట్ టైం అనేది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి టైం ఈస్ కాన్స్టెంట్ సో దెన్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ కండిషన్ టౌ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాష్ ఇంటూ సి వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఆర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆర్ఐ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఐ సో అదే మనం మాట్లాడుకుంటున్నారు సో ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ టైమ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ద కెపాసిటర్ ద కెపాసిటర్ యాక్ట్ యాస్ కెపాసిటర్ అనేది ఏ రకంగా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే యాక్ట్ యాస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ డిసి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ డిసి సో నో కరెంట్ ఫ్లోస్ సో కెపాసిటర్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కింద అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో ఎటువంటి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు అనమాట సో ఎటువంటి కరెంట్ పాస్ అవ్వదు అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ వి నాట్ విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ సో విచ్ సీమ్స్ దట్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ విఐ అవుతుంది అనమాట ఎటువంటి కరెంట్ పాస్ అవ్వట్లేదు అనేసి దిస్ ఇండికేట్స్ అవుట్పుట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ స్వీప్ ఈజ్ నెగిటివ్ గోయింగ్ గోయింగ్ సిన్స్ ఏ ఈజ్ నెగిటివ్ సో మనకి అక్కడ స్వీప్ అంటే ఏమొస్తుంది అంటే పర్టికులర్ గా ఏ అనేది నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా ఒకవేళ ఇది కెపాసిటర్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయితే అయితే ఇక్కడ స్లో పెరర్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది స్లో పెరర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ సఫిక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ బై వి నాట్ ఈ సఫిక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ బై వి నాట్ ఇదేంటి అంటే స్లో పెరర్ మనం స్లో పెరర్ గురించి ఇక్కడ మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మనం స్వీ పెరర్స్ లో మనకి అది కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో స్లో పెరర్ లో మనకి విఎస్ బై వి నాట్ సో విఎస్ అంటే ఏంటి అంటే స్వీప్ amplitude vs is nothing but sweep amplitude v not ante output voltage v not is equal to output voltage sweep sweep amplitude output voltage so aithe అవుట్పుట్ ఆంప్లిట్యూడ్ సో మనం ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి స్వీప్ స్వీప్ ఎర్రర్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటి మిల్లర్ స్వీప్ ఎర్రర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే స్వీప్ ఎర్రర్ ఈ సఫిక్స్ ఎస్ మిల్లర్ స్వీప్ ఎర్రర్ ఇక్కడ మిల్లర్ అని పెట్టుకోండి అంటే మళ్ళీ దీనికి దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం స్లో ఎర్రర్ కి స్వీప్ ఎర్రర్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం సో విఎస్ బై Vs by we already know that v naught so v naught is equal to antho chindha ande manakye so a v i so ante which means that a v is equal to vs by a into 1 by v ande dhenik dhani separate chas kondhna anu maata so vs by a and to 1 by v so ipadu dhen kema outun nante vs by a into 1 by v into ఆర్ ఐ బై వి ఇంటూ అంటే ఇదే కదా వి డాష్ వి ఇంటూ ఆర్ఐ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఐ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఐ ప్లస్ ఆర్ విస్ సీమ్స్ దట్ విఎస్ బై ఏ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఏ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఏ సో అప్పుడు స్లో పెరర్ ఏమవుతుంది అంటే విఎస్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ బై వి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై ఆర్ఐ 
Vs by V into 1 plus R plus R by Ri into by A by A. So, this is the end of particular point that we have to do with the amount of discharging. Discharging is the amount of capacitor discharging. So, I am clear with respect to. Uh, Waveforms to chupista no, ela jarutunda. Idi mana ki input input signal kena mana iti es kontan mana matlar kuna. Input signal iti es kona dapat. Ekrai cha pause to start out kunda. Pause to start out kuna podo. Capacitor and the charging and the Jarutuni. So capacitor and the charging Jaregi Mali discharging and the Ila Jarutuni Mali Akari the post osana Mali capacitor is charging and discharging Mali charging and discharging charging discharging Ila Jaruton to Marmata. In the particular ga Miller sweep circuit Gurinchi, make a doubt on the comment section Ladagan. If I wait the points, shape and a point C equations are asked, exam loss are reported.